siempre está. Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente su ilusión florecerá. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana con mucha alegría y también esperamos que hayan podido aprovechar su fin de semana al máximo. Así que qué alegre poder verlos nuevamente y sean bienvenidos cada uno de ustedes. Miss Majo, también muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, profe Fede. And welcome back, guys, to another English class. Estamos súper contentos de iniciar otra semana con ustedes, de aprender un tema nuevo y, verdad, que lo podamos poner en práctica también en nuestra vida cotidiana y a la hora de relacionarnos, poder ya entablar eh, mejores las conversaciones, verdad. Así que bienvenidos. Y espero también que hayan pasado un buen fin de semana, ¿verdad? Espero que todos hayan pasado un buen fin de semana. Y lo más importante, que hayan estado repasando, ¿verdad, chicos? Eh, por si a alguien le surge la dudita, la asistencia la vamos a pasar en el momento que estemos en nuestro receso, ¿ok? Entonces, así para que todos los que pues, a, se, está, se siguen conectando con nosotros tengan el tiempito, ¿verdad? De poder... Eh, tomar su asistencia. Entonces no, no se vayan a preocupar. El tema de hoy está súper bonito, chicos. Es inclusive hasta el tema, eh, dice, ¿verdad? Que va a estar súper simple, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del simple future, ¿verdad? Del futuro simple, ¿verdad? Utilizándolo con will. ¿Verdad? Porque el simple future lo vamos a poder utilizar. Aparte que con will, con otro más, ¿Verdad? Que ese lo vamos a ver en next week. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Y como dice nuestro, es the simple future tense. We use in well. ¿Verdad? Vamos a ver cómo formar oraciones, cómo poder relacionarnos con, con alguien utilizando estas oraciones súper simples, pero que nos, van, nos vamos a poder dar a entender. ¿Quién me puede decir si estoy hablando de future? ¿Cuándo va a pasar estas acciones que vamos a, a estar hablando? It would say simple future when these actions happen. Buenas tardes, Miss. Hi, good afternoon. Yo considero que sería en un futuro próximo. Exactamente. Exactamente, muy bien. Exacto, entonces dice que todo esto que vamos a estar hablando va a ser en un futuro. Puede ser como dijo nuestra compañera, en un futuro próximo, pero también, ¿verdad? Ustedes, tanto como podrían utilizar la palabra tomorrow, podrían utilizar next month, next week, ¿verdad? Cabal, todo lo que vamos a realizar en un futuro. Entonces... The simple future tense is a verb tense that express the actions that will happen at a later time. ¿Verdad? Justamente lo que acabamos de, de platicar. The auxiliary verb es verbo auxiliar, va a ser will. Lo vamos a utilizar un, una forma del verbo sencilla, ¿verdad? Sin agregarle nada. Ningún ing o un ed. Este verbo va a quedar simple, ¿verdad? En su forma nosotros cuando decimos beer form, estamos como diciendo en su forma desnuda, en su forma como simple, ¿verdad? 
we use this tense to talk about the actions that are supposed to happen in future, ¿verdad? Como dijimos, y con nuestra compañera, van a ser cosas que suceden a un futuro. So we can, so we need future time expressions y acá tenemos algunos ejemplos, chicos. Como les había dicho, tomorrow, next week, and three days later. ¿Verdad? Pero también podría ser next year, next month, todo lo que vaya a ser referencia a un pasado. ¿Cuándo vamos a utilizar la forma will? La vamos a utilizar, we use will to express a voluntary action, una acción voluntaria, ¿verdad? I will give you the phone number. Lo tenemos en pregunta. Will you help me with my homework? The phone rings. I will get it. ¿Verdad? Estamos una acción voluntaria. Ahí lo vamos a utilizar. Ahí vamos a utilizar will. También vamos a utilizar will when there is no plan. ¿Verdad? Cuando no, no hay nada planeado. No, no hay un plan. We will see what happens. Van a quedar como a la expectativa de ver qué va a pasar, ¿verdad? I think, yo pienso, I will go to the gym tomorrow. Pero a veces nos quedamos solo eso, ¿verdad? Que vamos a decir, voy a ir al gimnasio y pues ahí se queda, ¿verdad? Y también lo vamos a utilizar when making promises. Vamos, cuando hacemos promesas. I will call you when I arrive. ¿Verdad? Le está prometiendo que al llegar la va a llamar. I promise I will not tell anyone about the secret. ¿Verdad? Mejores amigas, le cuenta algo y le promete que no va a contárselo a nadie. And do not worry, I will be careful. ¿Verdad? Entonces son las tres formas o en, la, en las tres ocasiones que vamos a utilizar el will. When to express a voluntary action, when the re, there is not a plan, and when making promises. ¿Ok? The next one. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a formar. For affirmative sentence, we use the formation of will plus the verb, ¿verdad? En la forma afirmativa vamos a tener will más el verbo. To make a negative sentence, we use will not. En nuestra forma negativa vamos a agregar, pues, ¿verdad? Para que sea negativo el not. Siempre queda will. Y agrega, agregamos not en nuestra forma negativa. Y para hacer una pregunta, utilizando will, es como se han hecho las preguntas siempre, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Vamos a cambiar, ¿verdad? Va a ir will delante del subject, ¿verdad? Es lo, casi lo mismo. Así como hacemos las preguntas en las otras ocasiones, cuando utilizamos will, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer ese cambio y él va a pasar, el, el verbo auxiliar will va a pasar antes del subject, ¿verdad? Acá tenemos cómo lo formamos, justamente lo que les acabo de decir. Y algunos ejemplos, tanto en afirmativo, negativo, como al realizar una pregunta. Tenemos, you will win the exam. I will see you later. She will help him tomorrow. He will be there soon. He will not. Podemos utilizar también want. ¿Qué, qué estamos haciendo acá? ¿Quién me puede decir cómo llamamos al realizar esto? A la forma de, de que ya escribimos acá. Teníamos he will not. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué estamos utilizando? Cuando ya podemos utilizar want. Es la forma negativa corta. Muy bien, exactamente. Una contraction, ¿verdad? Y nos va a ayudar para simplificarnos, ¿verdad, chicos? Para no hacerlo tan largo. Las dos maneras are correct, ¿verdad? He will not or won't call us. I won't stay in this hotel. Your mother will love you forever. Will you wait for me? Aquí ya la tenemos en pregunta. Will she do it again? We will see better days. ¿Verdad? Entonces acá lo tenemos en varios ejemplos, tanto en afirmativo, negativo, como en una pregunta. Igual vamos a ir desglosando 
¿verdad chicos? Eh, cada, cada uno de ellos, la forma afirmativa, la forma negativa y en pregunta, ¿verdad? Y también vamos a ir viendo cómo lo podemos aplicar a la hora de una conversación, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo pausas porque en este, en este class, I want you to practice a lot because this subject is really easy, ¿verdad? Esta es súper fácil. Entonces, vamos, les voy a, hoy les traje tres quiz, ¿verdad? Súper como pruebas cortas, ¿verdad? Y las vamos a hacer todos juntos. So, if you want to participate, if you know the answer, please, can you raise your hand? Y le vamos a dar la oportunidad, ¿ok? Son súper fáciles y, por supuesto, siempre relacionados a nuestro tema. Ok, entonces tenemos fill in the blanks. Vamos a llenar en el espacio, ¿verdad? Acá tenemos las posibles respuestas. Tenemos seven um, sentence or questions. And I need your help, you guys, to put the correct one. Ok, recuerden que estamos trabajando con will. Entonces dijimos que en afirmativa es súper sencillo. Will y plus the verb. En negative, you add will not or won't, ¿verdad? Y en la forma de question, just switch. Will first and then the subject, ¿ok? Entonces vamos. Number one, I think the world, we got the blank, a better place. Claudia, what do you think? Which one is the correct answer? Good afternoon. Um, Good afternoon. <laughs> Uh, will be? Will be. So the first one said, I think the world will be a better place. Thank you, Claudia. Let's see. Hey, don't worry. We check our answer at the end, okay? Vamos a revisar nuestras respuestas al final. Pero estoy seguro que lo, les va a ir super, super good. Okay, number two. We blink sport clothes. We blink the sport closed. What do you think, guys? Is that Helen? Can you help me with number two, please? Okay, so Helen. Helen, says por ahí. Okay, si nos vamos con Guillo, can you give me the answer? What do you think is the correct answer, Guillo? I think uh, will wear. Will wear. Thank you. We will wear sport clothes. Thank you. Number three, Zara blank to speak Spanish. Zara blank to speak Spanish. Let's see. Stephanie, can you give me the answer? The answer is we'll learn. We'll learn. Sarah will learn to speak Spanish. Thank you. We still got number four. Start with the blank. Blank, everybody come to the meeting. Blank, everybody come to the meeting. Claudia, thank you. Um, will you? Will you? Thank you, Claudia. No. Three more guys. <laughs> Three more guys. I hope no. you blink your money. Ahora sí, Helen. Come on, Helen. I hope you blink your money. Want loss? Want loss. Thank you, Helen. So I hope you won't lose your money. Okay, number six. Blink. Lend me your book, please. Blank, lend me your book, please. Uh, yes, Vania, what do you think? We just got two more. Good afternoon, Miss. Hi, good afternoon. Um, when will? When will. So number six said, when will lend me your book, please? And the last one, of course, is will you be, right? Porque es la que nos queda. So let's see. We got, I think the world will be a better place. We will wear sport clothes. Sarah will learn to speak Spanish. Will you, everybody, come to the meeting? Hmm. 
I hope you won't lose your money. When will lend me your book, please? Where will you be next summer? Entonces, entonces, si alguien está seguro con todas las respuestas, or somebody wants switch ones. Vamos a ver si alguien cree, considera que alguna no, no podri, podríamos cambiarla. Ustedes me avisan y si no, vamos a chequear nuestras respuestas. Ok, entonces, ah, Claudia, Claudia, yes. Mm, sorry, um, no, okay. me equivoqué. <ríe> Yo creo que la cuatro. La uh, cuatro. Debería, debería de ir. When will. When will. Vamos a cambiar. Vamos a ver si nos deja. <coughs> Creo que no nos va a dejar, chicos. <risa> Tendríamos que hacer reset o. Igual también vi que en el chat Auri Morales dice las seis por las siete, dice. Mm, tendría mis dudas, Auri. Ahí tendría mis dudas. Creo que es más como nos dijo Claudia. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es que vayamos, vayamos a darle nuestras, chequemos nuestras respuestas. E igual es bueno aprender de que si hicimos alguna equivocada, ¿verdad chicos? No se preocupen. Uh, exactamente, Claudia. Not bad. Dice que no está mal. Estamos bien, chicos. No se preocupen. Y de todas formas lo estamos empezando, ¿verdad? Estamos iniciando este tema, este topic. Entonces, justamente como Claudia nos dijo, ¿verdad? Sería, when will everybody come to the meeting? Recuerden que tenemos que fijarnos bien en toda la estructura de nuestra oración, ¿verdad? In this case, we got everybody. Entonces, si estábamos refiriéndonos a you, no combinaba, ¿verdad? Era, when will everybody come to the meeting? I always said to my students, yo siempre les digo a mis estudiantes, que es bueno como que nos escuchemos hablarlo, ¿verdad? O sea, leerlo en voz alta y escuchar realmente si suena correcto, ¿verdad? Eso ayuda bastante. Entonces, en este caso, por eso, ¿verdad? Yo les dije, queremos cambiar o algo y Claudia se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta de que, pues, nos había, habíamos cometido unos errores. Pero, good job, guys. It's not bad, ¿ok? Solo son two mistakes. Ok. Now, let's continue um, with the presentation. Now let's see each one, okay? Affirmative, negative, and question. For the formation of a positive sentence in a simple future tense, we use will, an infinitive verb form of the verb. The short form of will is L, ¿verdad? This is the contraction. Aquí tenemos la contracción de will que la podemos utilizar si ustedes desean. Recuerdan que esto de las contracciones es más que todo eh, para que en, al hablarlo se nos haga más fácil, ¿verdad? Y tengamos más fluidez. Y a la hora de escribirlo estamos acortando, ¿verdad? Pero pues sigue significando lo mismo. Es la manera que, que a ustedes se les haga más fácil, tanto hablarlo como escribirlo. Entonces tenemos some examples here. I will ask a question. She will clean her room. Martin will repair the car. I will be in Istanbul tomorrow. Si se dan cuenta, son oraciones super, super simple and easy, guys. ¿Verdad? No hay tanta información y, y los verbos se van a quedar de la misma manera. ¿Verdad? Will is a model verb. ¿Qué significa esto? Que él no va a cambiar. ¿Verdad? Will siempre va a quedar como will. No le vamos a poner otra letrita o le vamos a quitar o se le va a cambiar dependiendo la persona. ¿Verdad que no? Él va a quedar igual. Por eso es un model verb. It only has one form for each subject. ¿Verdad? Lo que les decía. I will. You will. He will. She will. It will. We will. They will. The word will doesn't change, ¿verdad? Esa no cambia. 
va a quedar así como lo ponemos con todas las personas, chicos. Porque recuérdense que a veces, dependiendo si estamos hablando femenino, masculino, plural, singular, varían. Pero well, súper fácil, chicos, siempre va a ser well, ¿verdad? Ahí no hay confusión. You cannot say he wills, ¿verdad? Se recuerdan que a veces en ciertos uh, como auxiliar verbs le vamos a agregar ese, era lo que yo les decía, ¿verdad? Dependiendo en qué persona estuviéramos, or she wills, ¿verdad? Eso, mm -mm. malo, malo, chicos, ahí, no, 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 nunca lo vamos a decir, ¿ok? No, there is not an S at the end of will. The correct way sería he will and she will. After will, we have the base form of the infinitive. ¿Verdad? La forma básica de nuestro, um, de nuestra forma del verbo en infinito. This is the infinitive without to at the beginning. ¿Verdad? Aquí tenemos que tener bastante cuidado. Ya no vamos a escribir to go, to study, to speak. Solo como yo les decía, the verb form, study, speak, go. Ya no vamos a utilizar to cuando estamos en simple future, ¿verdad? Así que quede bien, bien clarito, solo when we talk about the simple future tense, ¿verdad? Y el the auxiliary verb is will. Ahí sí, no va a ir to. Entonces, esto sería la manera incorrecta, ¿verdad? Instead of to go, just go. And the same for study. Instead of to study, just study. Instead of to speak, it's just speak, ¿verdad? We don't say, I will to go. No, no, no with will, guys. With will is just, I will, or you will go, or I will go, ¿verdad? So we don't say, he will go. No, this is not correct. We have the infinitive to go without to at the beginning. ¿Verdad? Es lo que yo les decía. Así, y esta forma se nos hace bien, bien fácil a nosotros porque si se dan cuenta no tenemos que cambiar a ninguno. Así como nos, nos, nos lo enseñaron al principio, ¿verdad? El go, speak, él así va a quedar. No le vamos a agregar una letrita, nada chicos. Entonces está bien, bien sencillo. Entonces you say he will go. ¿Verdad? Súper sencillo. Who can give me an affirmative sentence? In a simple future. Can be with go, with a study, with speak. And don't forget to use the words like tomorrow or next week or later. Vamos a ver, who got a sentence in affirmative way. Vamos a ver. You will be, you will be a good engineer. You will be a good engineer. Excellent. Yes. You see, and it's really easy. Thank you, Claudia. We got more examples here. I will go there tomorrow. You will go there on Friday. He will go there next week. She will go there next month. It will go there next year. We will go there later. They will go there soon. You can see that in this sentence, go is used after will for all the subjects. ¿Verdad? Era lo que les decía, chicos. Si se dan cuenta, todas, el único que va a cambiar, obviamente, es the subject. Pero de ahí, miren, will, always is will. And go, stay, go with all of them. ¿Verdad? Él no va a cambiar. Ya va a depender, por ejemplo, mañana, el viernes, a la semana siguiente, el siguiente mes, al siguiente año, ¿verdad? O, o después, o muy pronto, que es lo que va a dar la referencia del future. Pero si se dan cuenta, esto no va a cambiar. Entonces se nos facilita bastante usar el, el still future. Guillo. Ah, yes, I understand, Guillo. El internet, la lluvia, no, no, no son buena combinación. No te preocupes, no te preocupes. Nosotros entendemos, chicos, que con este tiempo está súper difícil. Entonces, si se va la luz, hay algún problema con su internet, no se preocupen, ¿ok? Igual vamos a estar uh, mandando esto al WhatsApp group 
if you can practice, okay? So don't worry, Guillo. Okay, now we got the negative sentence. The same, for the formation of negative sentence in future simple tense, we use not, just after will. And the short form is want. ¿Verdad? Era lo que ya habíamos visto. Super sencillo, will stay, and we add not. Or contraction, want. He will not drink tea. We won't wait for the bus. I won't use the computer. Sarah will not come. I promise I won't do that again. I will, cambiaría, I will not. You will, you will not. He will, he will not. She will, she will not. It will, it will not. We will, we will not. And they will, they will not. Okay, this cambio in negative, just add not. ¿Verdad? Vamos a agregar not. And, or you can use the contraction form and you got your sentence. You got your negative sentence, ¿verdad? So who can give me an example of a negative sentence in a simple future? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, participemos. Si no, Claudita se va a los puntos extras. Thank you, Claudia. Yes, Claudia. Vamos a ver si Claudita está por ahí. Y Ana Berta nos puede decir otra. Es decir, una oración en... en negative. Negative, ok. Uh -huh. He will not play football. Excellent, Claudia. Thank you for participating. Thank you. Ana Berta, you give me another one. He won't bring by in your birthday. Excellent. <laughs> Thank you. Perfect. You see, guys? You see, girls? So it's really, really easy. ¿Verdad? Súper sencillo. Ustedes solo acomodan sus oraciones. Y miren, ya nos dieron dos ejemplos. Entonces está súper fácil. But in spoken English, the contraction want is used more than will not. Acá nos está diciendo, y esta es como una notita extra. Eh, todos los, ¿verdad? Que su primer idioma es de English. They always use contractions, guys, ¿verdad? Ellos siempre van a usar las, las, las contracciones, las formas cortas para poder hablar, obviamente, con más fluidez. ¿Verdad? Así como nosotros en español tenemos ciertas palabras que las podemos acortar, they do the same thing. Entonces dice que en este caso, cuando nosotros tal vez estemos entablando una conversación, lo apropiado para que se escuchen más fluidos, vamos a utilizar, chicos, contractions. ¿Verdad? Porque a veces sí es como que nos vamos a trabar si andamos diciendo, I will not. ¿Verdad? Y nosotros tal vez queriendo hablar un poquito más uh, fast. Entonces por eso dice, cuando hablamos inglés, se utiliza más want, ¿verdad? Es so easy for us. Es más fácil y nos escuchamos, nos vamos a escuchar con mayor fluidez, ¿verdad? Entonces, I will not, I want. Perdón, chicos. You will not, you want. He will not, he want. She will not, she want. It will not, it want. We will not, we want, they will not, they want. ¿Verdad? Entonces, a la hora de que ustedes lo quieran practicar speaking, vamos a utilizar want, ¿verdad? Es más, es más para más fluidez. Aquí tenemos more examples, ya yeah, with want in a sentence. He won't listen to me. She won't find it funny. I'm sorry. I won't be at your party. It won't hurt if you stay calm. ¿Verdad? Se están dando cuenta, son diferentes situaciones, pero estamos usando nuestra forma negativa, ¿verdad? He won't listen to me, que él no lo va a escuchar a él, ¿verdad? Entonces, y en cada, lo siento, I won't be at your party. No podré asistir a tu fiesta, no podré estar en tu fiesta, ¿verdad? 
It won't hurt if you stay calm. We won't finish this by the end of the day. They won't accept the offer. Don't worry, I won't tell anyone. ¿Verdad? Entonces lo, lo utilizaron en diferentes situaciones, así como vimos al principio de nuestra presentación, en qué situaciones íbamos a utilizar el will. Same in want, ¿verdad? Ok, let's continue with the interrogative sentences. For the formation of a question or an interrogative sentence in a simple future tense, we put will before the subject. This is really easy for you guys. You know how to do it. Will you help me? Will James sign the letters? Where will you go? What will they do? We got, va, que vamos a ver algo y quiero que se den cuenta de algo que está súper fácil en este simple future, guys. We got the affirmative sentence y esa misma la vamos a convertir en una question. They will be busy. That's affirmative. Will they be busy? That's a question. Si se dan cuenta, ¿qué fue lo único que cambiamos y que agregamos al transformarlo en una pregunta? Who can tell me? ¿Quién se puede dar cuenta? The question mark. Uh -huh. A question mark. We add a question mark. ¿Y qué fue lo único que hicimos? Aquí en affirmative, we got they will. Y en nuestra pregunta, will they. ¿Verdad? Solo le dimos, vamos a ver en el chat. I want to speak. Dice, permítame. Brenda, no hay problema. Bienvenida, Brenda. Gracias. ¿Verdad? Entonces, eh, si se dan. Good afternoon, welcome. ¿Verdad? Si se dan cuenta, chicos, fíjense bien cómo está nuestra oración afirmativa. Y si se dan cuenta, cuando ya vamos a formar la pregunta, todas las palabras quedan de la misma manera. No cambiamos ninguna para realizar la pregunta, ¿verdad? Solo cambiamos el, el orden de will and the day, pero de ahí las demás es the same, ¿verdad? Y por supuesto, we add a question mark. Entonces, por eso les digo, este simple future is the easy topic. Está súper fácil. He will visit us. That's affirmative. And then, will he visit us? Si se dan cuenta, same, ¿verdad? Solo cambiamos y agregamos. You and will tell us the truth? Will, will you tell us the truth? ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, solo estamos cambiando. Pero de ahí, todo, toda la estructura de nuestra oración, las palabras que utilizamos, van a quedar de igual manera en una question. ¿Verdad? Uh, how can you answer a question with will? ¿Cómo vamos a responder estas preguntas? For short answer, you can use yes, I will, or no, I won't. Depends, ¿verdad? Dependiendo que les esté preguntando, ustedes van a pues tomar la mejor decisión. Yes or no, ¿verdad? Entonces, pero vamos a responder con yes, coma, I will. Or no, comma, I won't. Depends. But we don't use a contraction with affirmative short answers. In this case, porque son nuestras respuestas son super cortas, no hay necesidad y no se puede utilizar una contraction, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos. Quiero que escuchen bien la pronunciación y que se den cuenta que realmente no se escucha bien, ¿verdad? Utilizar una contracción en una respuesta corta. Will you tell us the truth? That's our question. Yes, I'll. Y ahí ya respondí, supuestamente, ¿verdad? Yes, I'll. So, what do you think? Sound good? No, ¿verdad? No se escucha bien. Por eso, cuando es una respuesta corta, no vamos a trabajarla con contraction. ¿Ok? Ahora, correctamente sería, Will you tell us the truth? And the correct answer, yes, I will. ¿Verdad? Se escucha mejor, más limpio y nos vamos a dar a entender. Ok, ahora let's do our second quiz. We got our second quiz, guys. Vamos a ver cómo nos va en este. Recuerden bien en fijarse en todo el contexto, ¿verdad? 
fijémonos bien en todo el contexto de nuestra oración o de la pregunta para encontrar the correct answer, ¿ok? Same thing, guys. Fill in the blanks. Number one, we start with the blank. You get there. What do you think is the answer? We got the answer at the bottom. Guillo, what do you think? Mm. We'll, we'll, we'll let you get there. We'll let you. <laughs> okay, so this is will you. This is, for example, Guillo. Aquí pondríamos will you, you get there. ¿Crees que se escucha bien? Will you, you get there? No, no, we'll, we'll let. Will, will let. Ok, another hint. Les voy a dar una pistita, chicas, para que nos vaya bien. Recuerden lo que nos enseñaron en español, ¿verdad? ¿Qué necesitamos cuando nosotros formamos una oración? Son cosas que no pueden faltar en nuestra oración. Toda oración begins with a capital letter, con una mayúscula, ¿verdad? Y va a terminar con algún signo de puntuación. Entonces, en este caso, Guillo, vamos a empezar con mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees tú? Ahora sí, con esa pistita. Igual ahí ya tus compañeros te están dando pistitas en el chat. How will? How will Excellent. You Thank you, uh, Gail. How will you get there? Thank you. Ok. Y again, guys, yo sé que lo repito mucho, pero repitámoslas, escuchémoslos y veamos. Ay, yo no escucho que, que eso combine, ¿verdad? Number two. I'm hungry. I blink a sandwich. I'm hungry. I blink a sandwich. Well, it. Eat. Come in. This is me. I owed a sandwich. Thank you. Number three. We got a contraction. So we say, I'll eat a sandwich. Number three. Okay. I blank. You go. Okay. I blank. You go. What do you think? Stephanie. We will let. Will let you go. Thank you. Okay, I will let you go. Number four. I don't know the answer. I blink about it. Hmm. What do you think, guys? Ahí le estoy dando una pistita. Helen. I think. Good. We got a contraction. I don't know the answer. I'll think about it. Number five, I promise I blink it back. I promise I blink it back. What do you think, guys? Stephanie, yes. Won't stay. Won't stay. I promise I won't stay it back. Number six, Nathan. Blank in a hotel. Six is Nathan Blank in a hotel. What do you think, guys? Helen. Will bring. Will bring. Hmm. Nathan Blank in a hotel. In a hotel. Are you sure? Vamos, vamos a ver si estamos de acuerdo. No. I will you. You think it's will you? Okay. Puede ser. Puede ser, chicos, que tal vez, ¿verdad? Les voy a una pistita. Hayamos colocado una y esa nos va a hacer falta, ¿verdad? Pero entonces, ahorita pues nos quedan estas dos. ¿Cuál creen ustedes? ¿Y cuál era la que teníamos que tal vez haber puesto en otra, en otra sentence? Dania, what do you think? Um, will bring will bring okay let's put will bring listen listen como quedo escuchemos como quedo nuestra number six Nathan will bring in a hotel mm -hmm. thank you Nathan 
Thank you. Y la última entonces nos quedaría, will you help me carry this box, please? Ok, vamos a ver. One stay. Muy bien, creo que Ana Berta ya se vio. ¿Alguno de ustedes cambiaría alguna respuesta y la colocaría en alguna otra uh, sentence? Ana Berta ya me puso que sí. ¿Verdad? Ya creo que sí. ¿Cuál creen ustedes que deberíamos de haber cambiado, chicos? Let's see. Once, once stay, Ana Berta say, once stay en number six. Once stay en number six. La cinco por las seis, dicen. Muy bien. Lo bueno y lo súper importante, chicos, es que nos damos cuenta, ¿verdad? Don't worry. Don't worry. This is just a quiz. Solo bring en la cinco, dicen. I will bring it back. Muy bien. Escuchémoslas, escuchémoslas como cuando como quedarían si, si realmente nos equivocamos. I promise I will bring it back. Y acá en la seis quedaría Nathan won't stay in a hotel. Se escuchan bien, ¿verdad? Let's see our answers. Yes, guys. Excellent, no bad, ok, don't worry. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? I repeat again, check all the uh, words. Vamos a fijarnos bien en todas, todas las palabras, chicos, para tener formadas correctamente nuestras eh, oraciones, ¿verdad? Pero está súper, está súper bien, no se preocupen. We got one more. Tenemos un quiz más. ¿Verdad? No se preocupen. Tenemos uno más. Con este sí. Seguro sacamos siete, chicos. One more, ¿ok? I think they blank the game. I think they blank the game. Estamos hablando de un partido. Todas están ahí súper pilas y atentas. Helen, what do you think? Will win. Well, win. Muy bien. Excellent. And thank you for the people who's writing in the chat. That's the correct. Excellent. Yes. I think they will win the game. Number two. We blink to New York on that plane. We blink to New York on that plane. What do you think, Gio? We will fly. Excellent. Yes, we will fly. We will fly to New York on that plane. Number three, I blink. Coffee, please. I blink. Coffee, please. Y tenemos a Helen. We'll have. We'll have. I will have coffee, please. Muy bien. We're doing a great job, guys. ¿Verdad? A la hora de, de que yo los esté, lo esté leyendo, ustedes levanten su manita si consideran que no va por ahí, ¿verdad? Antes de que yo coloque. Pero hoy, hoy creo que vamos bien, chicos. Don't worry. This is number four. Don't worry, Mr. Parker, blink you. Don't worry, Mr. Parker. We got a space. We will help you will help you. Don't worry, Mr. Parker will help you. Thank you. Number five, we start the sentence or the question in this case. Vamos a iniciar la pregunta. Discuss the problem. Yes, Helen. When will? When will discuss, discuss will the you? problem? Or will you discuss the problem? Estamos entre dos. Vamos a ver qué will creen. You? Will you? Will you? Will, will you? you? Will you? Okay, let's listen with, with that answer. Will you discuss the problem? Or when will you discuss the problem? When will you? I add, add, I add, will add you? one. you? Will you? <laughs> will you? Will you? Yes. Okay. Will you? There you are. Hoy sí, ahí estamos seguros hoy, chicos. Ganó la mayoría. 
Number six, everything blank. Okay. Everything will blank. Will be. Okay. Will be. Will be. Everything will be okay. And the last one, when will you join us? Hoy, chicos, yo creo que hoy lo, lo hicimos perfect. What do you think? ¿Estamos seguros con nuestras respuestas? Yes. Cree? Yes. yes. Stephanie say yes. Estamos seguros, ¿verdad? Hoy vamos a sacar siete puntos, chicos. Lo, lo sé. Good job, guys. Yes, very good. Your result is seven, seven. Sacamos las siete correctas. Excellent. Perfect. Si se dan cuenta en esta, pues ya analizamos más, ¿verdad? Nos estuvimos fijando, ¿verdad? Algunos se dieron cuenta que en el, en la five, you want put when will, pero rapidito se dieron cuenta y lo cambiamos. Will you discuss the problem? Excellent. Excellent, guys. Entonces, si se dan cuenta, no está complicado. Eh, no está complicado. Es solo que veamos bien, bien la estructura de nuestras um, oraciones. Tanto en manera afirmativa, en negativa, como cuando estamos realizando alguna pregunta. ¿Verdad? Entonces, we almost done our presentation. Ok. Hay algo, solo permítanme chicos, Ahí estamos. Vamos a explicar algunos usos en el future simple tense. The, uh, next here, we got some uses and explanation time adverbs of future simple tense. Vamos a anotar, y esto es una nota muy importante, en algunas ocasiones, en vez de will, vamos a utilizar show, show como que estuvieran, realmente no es que esté cambiando will, sino que estamos colocando otra, otra palabra, que a la larga es eh, siempre el mismo significado que will, y más que todo lo vamos a hacer para que se escuche mejor, ¿verdad? Entonces por eso dice, not the show is used instead of will in some cases. Y aquí, le tra aquí les traigo yo igual, no se preocupen, en qué casos vamos a utilizar este show. Ok, en number one, talking about a future events. Dice cuando estamos hablando de eventos futuros. Eso es lo que hemos visto ahorita. I will live in a big house. They will be here next week. I hope he will visit us. ¿Verdad? Estamos hablando de eventos a un futuro. También podemos, cuando estamos adivinando, guessing a future event. No estamos seguros de esto. No estamos adivinando. I think. ¿Cuál sería la traducción? I think. Yo pienso. Traduce? Muy bien. Thank you. I think they will win the match. Está adivinando, ¿verdad? O sea, ella cree, ella piensa que ellos podrían ganar, ¿verdad? Entonces, pues, dice, guessing a future event. Ahí estamos todavía, we still use will, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, talking about a future event, you still use will. Guessing a future event, you still use and will. ¿Verdad? Tenemos, I think it will rain tomorrow. Pienso, ¿verdad? Pienso, está adivinando, no lo va a asegurar porque puede que sí, puede que no, ¿verdad? Que llueva. I believe. ¿Cómo traduciríamos este? I believe. Yo creo. Thank you. Excellent. Yeah. I believe you will succeed. Yo creo. ¿Verdad? Entonces estamos guessing. Guessing. ¿Verdad? En este caso, you will succeed. Ella cree que va a tener éxito. Que va, pero no lo, ella no lo está afirmando, ¿verdad? No lo está asegurando. Está como guessing. Está como en este caso también podríamos decir confiando y, y dándole como esos ánimos. I believe you will succeed. Wildingness. Somebody hear that word before? Wildingness. Number three. ¿No? Esta, esta, esta palabra creo que, que, que casi nadie la... La, la habíamos escuchado, ¿verdad, chicos? 
como cuidado, no. No. Vamos a ver, ¿quién lee? Voluntad. Muy bien, es voluntad. Entraría también la, la que dijeron a, anterior, ¿verdad? Porque eh, tenemos aquí algunos ejemplos, pero es voluntad, ¿verdad? I'll carry the suitcase for you. Tiene el deseo, la voluntad de ayudarlo, ¿verdad? Yo, que él lo va a hacer, va a cargar, va a llevar el, el maletín por, por la persona, ¿verdad? Don't worry, I will do it for you. Well, show you the way. Well, show you the way. ¿Verdad? Entonces es voluntad. Es como más como una, una acción que va eh, como para complacer. ¿Verdad? Entonces aquí, we're still using will. ¿Verdad? Cuando es wildness, it's still using will. Ahora, number four and number five. In these cases, we use the word show. ¿Verdad? En vez de will, we change it for show. ¿Verdad? Entonces, eso es lo único que ustedes podrían tal vez como ver lo complicado, ¿verdad? Que vamos cuando les ha dicho que, ay, nunca va a cambiar, pero realmente solo lo vamos a sustituir en algunos casos, ¿verdad? En el primero sería cuando estamos ofreciendo algo. Offering something. Shall I bring some more cake? Shall I open the window? ¿Verdad? Está ofreciendo la ayuda. Shall I bring some more cake? Shall I open the window? And number five sería cuando vamos a hacer una sugerencia. Suggestions. Should we go out tonight? Should we watch the film? Should we go for a walk? ¿Verdad? Que estamos sugiriendo. No lo estamos como imponiendo, sino que estamos diciéndolo así como sugerencia. It depends the other person, the answer, ¿verdad? Entonces, offering something and suggestions, that's the cases we use show, ¿verdad? Solo en estos dos casos vamos a hacer este cambio, chicos. En vez de will, lo vamos a cambiar por show. Entonces, si ustedes se dan cuenta en alguna pregunta, alguna oración que ustedes quieran formar y ustedes recuerdan, mm, pero estoy ofreciendo algo, Vamos a cambiar. En vez de will, show. ¿Verdad? Y en this case, como estaba una pregunta, ¿qué pasa? Iniciamos con esta palabra, ¿verdad? Si se dan cuenta, en los dos casos son preguntas, porque nosotros estamos ofreciendo, sugiriendo. Entonces, son preguntas. Entonces, en estos únicos dos um, casos, vamos a cambiar nuestro will por show. ¿Ok? Pero igual, no se preocupen, ahorita que regresemos de nuestro recess, vamos a ver algunos ejemplos utilizando este show, ¿ok? Ok, vamos a continuar. Recuerdan que estábamos hablando de cómo vamos a cambiar show, ¿verdad? En ciertas ocasiones, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos, aquí ya lo tenemos más detalladito, ¿verdad? Y nos dice que the modal verb show, recuerdan que will era un modal verb, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no van a cambiar, se van a quedar de esa manera. The modal verb show is not used much nowadays, ¿verdad? Dice que no lo utilizamos ahora en estos tiempos, ya no se utiliza tanto. It may still be found in formal speech and some legal documents. Dice que se utiliza más y si los en, lo encontramos a veces, van a ser como en cosas ya más formales y papeles más importantes, ¿verdad? The most common use of show is every day in English is in the questions that offer or suggest. ¿Verdad? Por eso les dije al principio que en esas dos es donde más, más lo podemos utilizar, ¿Verdad? Pero también nos dan a entender que ya no se trabaja tanto, ¿verdad? A menos que a ustedes les toque hacer algo como una presentación, dar un discurso súper formal, es porque se escucha mejor, ¿verdad? Les va a dar como un, un tono de más de formalidad, a eso se refiere. Entonces acá tenemos eh, algunos usos, ¿verdad? Los dos que ya les había dicho yo, ¿verdad? De suggestions and offers, voluntariamente. También puede ser instruction, asking for or giving. Entonces, suggestion, should I get a pizza for dinner tonight? 
fijémonos bien bien porque luego de esto les tengo una como hojita de trabajo que okay, don't worry we do it together lo vamos a hacer juntos y vamos a ver en qué momento vamos a utilizar will y en cuáles vamos a utilizar show ok entonces suggestion shall i get a pizza for dinner tonight offers a volunteering that bag looks heavy should i carry it for you or instructions asking for or giving what should i do with your mail when it arrives verdad está pidiendo una instrucción que a la hora que ya llegue el correo que es su, su, sus correos de los papeles que va a recibir verdad que quiere que haga co, con ellos cuando son promesas, a promises, you should be the first person to know. Confirmation, statement of, of fact, ¿verdad? Una confirmación de algo. I should meet you there at seven. Dice que se van a encontrar, se van a ver a las siete, ¿verdad? Ahí sí es una confirmación. In all of the examples about show can be replaced by another modal verb, ¿verdad? Así como suggestion, instruction, should, offers, can or could, promise, confirmations, can be will. Que esto sí ya lo habíamos visto. Ahora esos últimos dos, no se preocupe, ¿ok? Eso no los vamos a ver. Porque como les digo, realmente show ya no se está trabajando tanto, ¿verdad? Estamos más que todo con will, pero es bueno que ustedes pues siempre sepan un extra, ¿verdad? Un plus de algo. Entonces aquí tenemos will or show. Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Y recuerden, no importa que nos equivoquemos, estamos acá todos juntos para aprender, ¿verdad? Entonces, number one, I prepare something for dinner. What do you think, guys? Will or show? Will. Well, show. Uy, estamos con well and show. Vamos a ver, uno más, uno más y por eso nos vamos a decidir. Carolina, está empatado, chicas. Janet, pues a show. Y well. Hoy sí, la última, la última que lo diga, con eso nos vamos a ir. Vamos a ver. Will. Will. Ok. Vamos a ver qué tal, chicos. En el chat ahí hay una pelea, chicos. <ríe> Show well. Tratemos de recordar y, y de, de recordar en, nuestras, en nuestra presentación, ¿verdad? En qué ocasiones íbamos a utilizarlo, ¿verdad? Number two. I, blank, help you with your homework. Will. Well. Muy bien. Vamos con otro well, solo que este, no sé por qué lo ando poniendo con mayúscula. Well, she blank do her homework later on. Ahí escuché una vocecita, pero como que no estaba segura. She blank do her homework later on. Will. Will, thank you. Caroline, blank, be home by eight o'clock. Vamos a ver en el chat. Will? Everybody's agree con that answer. Will. Recuerden que podemos, que, que tienen que distinguir will or show. Estamos seguros que en la number four es will. Show. Nos vamos a ir, vamos a darle esa, esa voto de confianza a esta, a esta segunda respuesta. Carolyn should be home by 8 o'clock. I, Link, get you something to drink. Will. Will. Number six, Link. We go for dinner tonight. Show. 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 Mm -hmm. 
suggestion. Porque recuerdan que dijimos suggestions, ¿verdad? Y en esa queda como pregunta, ¿verdad? Number seven, you help me with my bag? Show. 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 Vamos will a you, ver. Will you help? Sí, eso es eso súper es eh, importante que, que lo estén haciendo. Escuchar de las dos maneras, ¿verdad? ¿Cuál de las dos maneras? Recuerden que en una es suggestion. ¿Verdad? Y en las demás, es, ¿se acuerdan que dijimos willingness? Que tengamos alguna voluntad, alguna que querramos hacer algo, ¿verdad? Entonces aquí en la number seven, well. you help me with my bag. So what do you think? Well. Well? Well. Well, you help me with my bag? Okay. Yes. Yes, thank you. <laughs> number eight. I open the window. Shall, shall open the window? No. Good. Shall. Shall. Creo que ya lo tienen, chicos. Excellent. Jonathan, blank, pick you shall up from the airport. Up. What do you think? Shall. 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 Vamos a ver. Carolina puso well, pero la mayoría dice show. Vamos a ver. Well, ¿Qué va a tener? Can well pick up you? Verónica también dice que es well. Estamos, estamos en batalla. ¿Qué hacemos, well. chicos? ¿Lo well. borramos? Vamos a, vamos a. Ok. Jonathan, will you pick you up from the airport? We. Blink. We shall go. Go to Italy next summer. No. Shall. Okay. We shall go shall. to. Okay. Show porque es una instrucción. Excellent, Helen. We shall go to Italy next summer. Eleven. Blink. He helped you out at work today. Today. Sorry. What do you think, guys? Will. Will. Twelve. They blinked. Open a new shop next week. Show. Reina. Show. Show. Okay, they should open a new shop next week. 13. We start. Blink. You do the test tomorrow? Well. 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 Well, you do. Okay. Yo, yo ahí les ando escuchando, chicos. 14. Blink. Stephen, show you around the house. Show. Ahí escuché. Show Stephen, show you around the house. Mark 15. Marco, blink. Bring you something to eat. 15. Wait. Oh. Well, Marco Blank, bring you something to eat. Well, well, okay. Que había escuchado que alguien dijo show, entonces mejor me quedé esperando. Sixteen, Blank, I spell my surname once again. Va de Pero una pregunta. Sorry, uh -huh. sorry. ¿Qué? Dice sorry. que el I spell my surname. Es, es algo de su nombre. Le está diciendo que va a deletrearlo si desea que deletree su nombre una vez más. Gracias. What do you think, guys? Oh. 
Show. 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 Ah, esta, perdón chicos, ok, show, voy a escribirlo. Esta palabra surname también ustedes la conocen como last name, ¿verdad? Surname o last name es lo mismo, es su apellido, ¿verdad? Entonces le está diciendo si desea que se lo deletre. Entonces puede ser last name o surname, ¿verdad? Surname, surname. Uh -huh. so, a surname. Su apellido también, al, la mayoría, la verdad casi... Yo casi nunca la había escuchado, pero porque casi siempre se utiliza como last name, ¿verdad? Para el apellido, pero surname también. Uh -huh. Gracias, Claudia. Exactamente. Show, I spell the surname again. No worries. We, Blink, help you. ¿Se acuerdan que había Cabal, en la presentación? Ahí había un ejemplo que Cabal así, de casi parecido. We. Show. Will. ¿Cuál ponemos, chicos? Vamos a ver uno show. más. No worries. We show, show help you. Es como un Vamos. Show. Ok. 18. We got blink. We go home now. We'll. Will we go home now? Will. Will. Will we. Will we. Fede también, profe will. Fede está participando también. Will. Vamos con will. Will we go home now? 19. Ya solo dos chicos, two more. 19. When blink you travel to London. Show. When should you travel? To London. Show. When should you travel to London? Okay. Yo, yo, yo confío, chicas. And the last one. They, blank, finish the test in, in one hour. Well. When. They will finish the test in One hour. Vamos a ver. Gil. Vamos a ver si es para la última. No. Ok, chicos. Entonces ahí las tenemos. Ahí ya tenemos todas. Vamos a ver qué tal nos fue, chicos. Ok. I want my answer. Yes. Estamos bien. Yo siento que estamos bien. Seis de diez acabó, chicos. Entonces, la primera, ¿verdad? Porque se acuerdan y la teníamos, Cabal tenía un ejemplo cuando les, porque estaba ofreciendo, offering, ¿verdad? Por eso es que la tenemos mala. Porque él aquí, I prepare something for dinner. Les está ofreciendo, show I prepare something for dinner. ¿Verdad? Les está ofreciendo, ¿verdad? Y era pregunta. Entonces ahí era show. Y aquí Caroline. Aquí yo sé que nos equivocamos por la hora, ¿verdad? Porque en el, en el ejemplo anterior puso que a las 7. Que era una confirmación. Entonces aquí es Caroline should be home by 8 o'clock. Pero acá, si nos damos cuenta, ya está hablando y nos está dando a la persona. Nos está diciendo que Caroline Debe estar a las 8. Y ahí miren, todas las teníamos buenas. Number 10, we should go to Italy next summer. Era, we will go to Italy next summer. They will open a new shop next week. Porque realmente esta sí no nos estaba ofreciendo nada, no estaba, eh, ¿verdad?, sugiriendo tampoco nada. Entonces sí era will. La 14, estábamos hablando de Stephen, show you around the house. Will Stephen show you around the house? ¿Verdad? Y luego tenemos esta. Esta pensé que, que, que la iba a decir, chicos, porque acaba la vi en una, en una eh, de las de Will. 
de las formas donde teníamos que usar will y show, cabales se tenían una igual de don't worry, I will help you. Entonces ahí sí, I will help you. Aquí era show, we go home now. ¿Verdad? Porque otra vez, suggestion. Esa suggestion. En la 19, when will you travel to London? ¿Verdad? Le está preguntando, no le está haciendo una sugerencia o no le está dando la confirmación de nada, ¿verdad? Sino que sí le estaba uh, realizando una pregunta. Él quería saber, when will you travel to London? ¿Ok? Pero don't worry, guys. Excellent job. And I got one more thing. ¿Ok? Para que así puedo escucharlos cómo están en su pronunciation. Okay, I got a short paragraph here. We got a short paragraph here. It and it's a reading. This is reading. So I want like three persons. Uh, raise your hand and please try read this. This is really short. It's really, really short. Vamos a ver, Brenda. Can you start now? Start? Mm -hmm. You can start now. La is 2050. Excellent, I, yes. I think the world will be a very different place in 20, 30, 50. Technology will improve. Life will be easier. Robot will, will do a lot of fast work. We will use electric cars, but we won't drive them because they will go simple. Science will find new start. We won't have health problems. There's more, much, much. We will live long, longer. I hope we won't have any work in future. Because the weapon will be stronger if we use them, we will destroy the world. Excellent, Finish. thank you, Brenda. Brenda, ¿qué me puedes decir acerca de este paragraph? ¿Está hablando del presente o a qué se está refiriendo? A ah, la futura del 2050. Muy bien. Que, y... De la tecnología. Excellent, yes. So we talk about the future, right? Como quisiéramos un, una vida, ¿verdad? Una vida en el 2050. Thank you so ah, much, sí. Brenda. <laughs> ¿Verdad que sí? La verdad que todos esperamos algo mejor. Y, y, pero ahí sí que depende de nosotros. Vamos a ver a Luz. Luz, can you read it too? Ok, sure. Uh, life in 2015. I think the work will be a very different place in 2015. Technology will improve, life will be easier. Robots will be do a lot or housework. We will use electronic cars, but we won't drive them because they will go themselves. Scientists will define the new start. We won't have health problems this much. We will live longer. I hope I, we won't have the any worse in the future because they have, wimples will be stronger. If, you, if we use them, we will strongly, strong they work. Thank you, thank you, Luz. Excellent, and I love your pronunciation. Muy bonita tu pronunciación, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta ahorita de, la, de las dos chicas que han participado, que es verdad, nos ayuda bastante leer, chicos, para agarrar más fluidez. Si se dieron cuenta, fueron muy poquitas las palabras en que ellas dos tal vez se quedaban así como un poquito, ¿verdad? De que no estaban seguras, pero de ahí del resto, excellent girls, lo hicieron súper bien. Solo recordemos, es 2050. 50, ¿verdad? Porque es 50. Si decimos 15, estamos hablando del 15. Entonces, tengamos, tengamos cuidado con eso. Vamos a escuchar a Helen. Life in 2050. Uh, 
I think the world will be a very different place in 2050. Technology will improve, life will be easier, robots will do a lot of housework, we will use electric cars, but we won't ride them because they, they will go themselves. Scientists will find new stars. We won't have health problems this much. We will live longer. I hope we won't have any wars in future because the weapons will be stronger if if we use them, we will destroy the world. Y perdón por trabarme, es que me puse nerviosa. No, don't worry. You're doing an excellent job, Helen. Excellent, excellent. Y eso es lo importante, perder el miedo al hablarlo, ¿verdad? Super job, Helen, ¿ok? Don't worry. Lo hiciste súper, súper, súper. Y eso es, eso es todo, ¿verdad, chicos? En el inglés es eso, ir perdiendo el miedo. Si nos equivocamos, si nos trabamos, don't worry, ¿verdad? Nosotros estamos acá juntos para aprender pero lo hicieron súper bien. Vamos a tratar de llevar, eh, lo voy a leer, para, la verdad, para que ustedes traten de llevar la lectura conmigo, chicos. Así también, you keep practicing at home, ¿verdad? And after that, después de esta lectura que vamos a, a llevar todos juntos, quiero algo así, ¿verdad? Life in 2050, but about your life. ¿Cómo se ven ustedes en su futuro? No mucho, no tiene que ser todo así de grande como este párrafo. Pueden ser tres líneas, ¿verdad? But I want you to use the simple future, ¿verdad? Porque cómo se ven ustedes en un futuro. Algo así como estamos haciendo acá, ¿verdad? Como vimos en Life in 2050. Entonces vamos a llevar la lectura. Luego les doy un tiempito. Les voy a dejar la lectura ahí para que se den una idea de cómo lo tienen que realizar ustedes. Y cuando alguien ya esté listo, Puede compartirlo. Si alguien lo desea escribir en el chat para que yo lo lea, también lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces sigamos la lectura y así también vamos escuchando the correct pronunciation of each word. ¿Ok? Life in 2050. I think the world will be a very different place in 2050. Technology will improve. Life will be easier. Robots will do a lot of housework. We will use electric cars, but we won't drive them because they will go themselves. Scientists will find new stars. We won't have health problems this much. We will live longer. I hope we won't have any wars in future because the weapons will be stronger. If we use them, we will destroy the world. Okay, so now you got like five minutes. Let's try write something short. Algo super corto, about your life. Using simple future, will, okay? ¿Cómo se ven ustedes en un futuro? A cinco años, dependiendo de cuánto tiempo lo quieran hacer ustedes. Les voy a dejar este ejemplito acá, este párrafo, por si les sirve como de guía para ustedes hacer su propio párrafo. Cuando alguien ya está listo, no duden en levantar su manita y estamos listos para escucharlos. Y así también vamos practicando nuestro writing, ¿verdad? Nuestro speaking. Something super short, guys. Algo super, super cortito. Ok, Luz, super fast. Ok, Luz, you ready to share with your friends? Ok, I am ready. Oh, Excellent. okay. Um, in my life, I, in in ten years, I will buy a lot of technology because uh, the the technology is very easy. I will buy my my electri electronic car wow. because because I can't I can drive, but I think I in the future I will buy my new car. Um, and then I will I will buy my 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 house because now I I I couldn't buy my house and in my in my house uh, it will uh, uh, pull, uh, uh, pull um, 
don't know. <laughs> I I have a dream. <laughs> I will Excellent. have a dream. Excellent. And I think everybody, right, Luz? Thank, Thank you so you. much, Luz. Y yo creo que es el sueño de todos, ¿verdad? God with our own house. I think it's a dream for almost all the people here in Guatemala. So thank you so much, Luz. You're doing a great job. Reina nos escribió acá. Next year, I will be speak English. Excellent. That can be in the future too. Thank you. And for sure, Reina. Segurísimo que sí. Si sigues practicando, segurísimo que sí. Vamos a ver a alguien más que quiera compartir. Ustedes anímense, chicos, ¿ok? Así como Luz, súper animada, compartió con nosotros. Teacher. Yes. Uh, I think we'll be in, in five years. I will mm -hmm. be a teacher of English or I speak French. I will buy my car um own house wow <laughs> <laughs> excellent excellent yes that's that's perfect don't worry perfect thank you so much for sharing dania don't worry okay dania y como he dicho en el transcurso de la clase comprendo que por por a veces fallas fuera de tu alcance, se te dificulta, pero no te preocupes, ok, vamos a estar posteando y enviando los, eh, esta, eh, la clase por medio de WhatsApp, ok, y ahí puedes, o en mi personal, puedes escribirme cualquier dudita. Ok, we got a Helen, in the future, I will see myself as a positive person who lives a quiet life, who lives in a big house with two pets, that will be a dog and a Bird. Oh, excellent, Helen. Y Carolina said, in the future, I see myself as an audit graduate. Wow, excellent, excellent. Thank you so much, guys, for sharing your dreams. ¿Verdad? Todas las metas que, que, que tiene cada uno de ustedes. Y este, es, este paso, I think, will teach English for children. Veronica, wow, that's excellent. I'm a kindergarten teacher to uh, Veronica, so excellent for the children are the best. You too, guys. Verdad, no solo los chiquitos, ustedes también. Pero espero que sí. I think we'll teach English for children. Y ya estás dando el primer paso, ¿verdad, Verónica? Aprender y seguir capacitándose es lo mejor que ustedes pueden hacer, chicos. Ok. Vamos, tenemos una más antes que nos vaya, uh, cambiemos otra cosita. I want to be a better person so I can improve the world, teaching future generation principles and values. Wow, excellent, excellent. Sharing all the knowledge we know, I think that's perfect, guys, para compartir todo lo que nosotros hemos aprendido, I think that's the best thing we can do for a better world, ¿verdad? Y es lo que quiere Janet, ¿verdad? Thank you so much, Janet. Excellent. Okay. Just give me a second. Okay, I think I got one more thing for you guys. No estoy segura dónde la dejé. Okay. Perdón que hoy haya sido tanto de quizzes and tests, pero sí quiero que lo pongamos en práctica porque a veces solo como leerlo, leerlo, no nos ayuda tanto como a la hora de hablar, ¿verdad? El simple future tense, guys, is more like the way you talk, la manera en la que ustedes hablan, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando uno empezó a aprender inglés, uno todo lo decía en el mismo tiempo, ¿verdad? En el tiempo presente, ¿verdad? A mí me pasaba bastante porque era bien complicado saber en qué momento era pasado y en qué momento iba a ser en, en presente. Pero simple future tense es eso, 
¿verdad? Es la manera sencilla, la manera simple de referirnos a, a algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces en este no nos tenemos que complicar tanto, chicos, ¿verdad? Este es así, cabal, así como nos gusta a nosotros, bien, bien sencillo, sin estarnos complicando, si se dieron cuenta todos los ejemplos, no agregamos ninguna letra, no había ING, o que este estuviera en pasado, o por la persona en la que estábamos hablando cambiaba, ¿verdad? Entonces, pero seguimos. Algo súper importante, will, it's a model verb, doesn't change, ¿verdad? Él no va a cambiar. Entonces, eso se les tiene que quedar así súper, súper claro, chicos. This is the last one, ¿ok? Este es el último. Y luego nos vamos a, si tienen algunas dudas o algo, chicos, que quieran compartir. En este... Vamos a tenerlo ya, ¿verdad? El will, pero ustedes me van a ayudar a completar también con el correcto, ¿verdad? Tenemos buy, have, watch, buy, go, stay, and go. Entonces, acá lo tenemos, aquí tenemos el ejemplo. When I'm older, I will, and you complete the sentence, ¿verdad? When I am older, I blank out late. ¿Con quién creen que va el will? will? Go. I will go out late. Okay. Next one. When I am older, I TV as long as I like. Will watch. Excellent. Will watch. Then we got, when I am older, I, to parties, to we'll parties, go. will go, I will go. Lo que queremos todos, ¿verdad, chicos? A estar de fiestas ahí. When I am older, I, blank, to children. We'll have, we'll have. We'll have. Hoy sí van super fast, guys. Lo están haciendo excelente. When I am older, I blank a car. We'll buy. We'll buy. We'll buy. Mm -hmm. we'll buy a car. And when I am older, I blank to the cinema or the movie theaters. We'll buy. We'll, we'll go. We'll go. We'll go. So, We'll go, pero si se dan cuenta, ya utilizamos ya nuestros dos go acá. Este. Podrían cambiar alguno, ¿verdad? Si alguien considera que we'll corro. Stay. We'll, we'll stay. I will stay to the cinema. El, recuerden, está hablando del cine. ¿Y qué, cuál es la traducción de stay? We'll yes, in the first in the first sentences, uh, we can change. I mm -hmm. will stay. So the first one you want change for will stay. Mm -hmm. Yeah. And then we and add we we'll go here. I will yeah. Yeah. Thank you. Excellent. Perfect. Lo importante es que nos vayamos dando cuenta. But that's the important thing, guys. Okay. Last one for this. When I am older, I a lot of sweets. Sweets. A muchas personas les encantan las cosas dulces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen que es ahí? We'll buy. We'll buy. We'll buy. Excellent, excellent. Me gusta cómo ya van identificando, ¿verdad? Ya van prestando atención a toda la estructura de la oración. Ok, ahora en la siguiente lo vamos a tener. Miren el ejemplo. Fíjense, miren en el ejemplo. Yo... No les voy a decir más. When I am older, I will not want. Y tenemos siempre, ¿verdad? Nuestras bases que nos van a ayudar a complete the sentence. Do, write, go, wash, go, leave, and make. So, the first one. When I am older, I... Any homework. I will not make silly. I will not make... I will not any homework. I will not any homework. Solo así or I missing something? I I will no, right. make, uh, make I will do homework. Do? No. So listen again. Cito. 
do. <laughs> I will not do any homework. Okay, next one. When I am older, I blink my bed in the morning. I will make. not make. Make. I, I will not. I will make. not. I won't go. I won't go my bed in the morning. No, 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 no. Oh, the, maybe she's thinking the third one. Tal vez ya está en la siguiente. Let's do the, the next one. When I am older, I for a walk with my parents. Vamos a ver en the chat. Just like. ¿Cómo quedaría esa, chicos? Won't I will not? I will not. Like. I will not go. go. I will not go for a walk with my parents. Somos malos. Miren en esa. Next one. When I am older, I blank my father's car. Won't wash. I will not wash my father's car. We're almost done. When I am older, I blank to school. Won't go. Voy a tratar de poner won't, pero la, a veces no me lo reconoce, entonces no quiero que se los vaya a poner mal. Vamos a ponerle la apostrofe. Que tengo mis dudas porque a veces no lo reconoce, chicos. Vamos a probar. I won't go. Yes, profe Fede. Mis majos solo creo que quizás eh, porque esa es tilde o... Ajá, pero fíjate que siempre trato de ponerla, pero me imagino que es algo de mi teclado. No me deja. Don't worry, miss. Por eso si pongo tilde lo va a poner malo. Pues voy a dejarlo así, vamos a ver qué, cómo nos va, chicos. Gracias, profe Fede. When I am older, I blink so much. We? Will not. Will not. I will right. not. Right. Right so much. Ustedes igual me van diciendo a alguien considera que podemos cambiar una. So don't worry, guys. We can do it. Okay. Vamos con la última. When I am older, I blank Whoa. in my parents' house. So won't, won't live. Won't live. live. Will not live. Will not live. Okay. I think we use all of them. Okay. So. Let's see, let's review, let's check really closer the negative sentence. Fijémonos bien. Estamos todos de acuerdo. Vamos a ver cómo nos va. O alguien quiera que tenga sus dudas en alguna, me dice. Yo tengo mis dudas en esta porque no me reconoció eso, chicos. Ok, let's check. Ya vieron que les iba a decir. Guys, we, we got it all of correct. Solo one, pero that's my fault. Esa es mi culpa porque yo no puedo poner eso. But excellent, guys. You got it. We see me being super proud of you. Ya todo, todo quedó super claro. Como yo les decía, esto es más de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de su futuro, es por eso de que... Eh, it's super simple. Okay, guys, so that's it. That's our topic for this uh, this week. You're doing a great job. Keep practicing. Y no sé si alguien tiene alguna dudita. Si no, por favor, let's everybody turn off the camera. So teach Fede can take us the picture.